，手机关机很正常，也许手机没电了。你妈不是经常手机关机的。可是，她她关机好几个小时了，她同事也找不到她，她下午还在正常上班啊。别着急，小姐，呃，先喝口水。我今天请了两个小时假，赶这班四点半的，这样六点就能到了。上车了，微信我，我去火车站接你。好上车了吗？出饭没有？喂，亚楠，你跟样哥有联系吗？没有啊，我那天回家之后再没见他了。没有，我一下找不着他。我现在我，哎呀，刚才还跟他说了，他一下没回消息，我有点着急。他估计手机没电了。行行行，好好好，我再联系联系啊，啊，拜拜。哎，杨哥，你你你你现在情况怎么样？你到哪儿了？怎么不说话呢？哎，刘师傅，哎，你把那个车给我开到前排，我现在马上要出发。啊，好的，好，好，一会儿见。哎，一会儿见。哎，蒋总，什么事儿？哎，英总，我想问一下，您今天有没有看到唐燕啊？啊，我中午下楼拿外卖的时候还碰见他来着。我问他周末怎么过，他说想出去玩两天。怎么了？啊，没事没事。那你们今天有没有临时什么特别重要的会啊？有倒是有，总行信用卡中心和我们部门开会，刚开完。但唐燕他们不用参加的。哦，好好。您有秦月秦副处的电话吗？我发你。啊，好的，谢谢。手机关机很正常，也许手机没电了。你妈不是经常手机关机的。可是，她她关机好几个小时了，她同事也找不到她，她下午还在正常上班啊。别着急，小姐，呃，先喝口水。哎，谢叔叔。哎呀，她可能啊是外边没有充电宝。我有一次也是这样。你好意思说？周老师，周老师，我那一次啊，真不是故意那么晚给你回的。那不是手机没电，又没有充电宝吧？这不跟这个事儿是一样的吗？你也别生气了啊！哎，小蒋啊，对，他回头有电了就会跟你联系，别着急，啊啊、哦，行，那我再去找找。哎，呃，慢着啊，杯子放这儿了，慢着啊啊！小蒋别急啊，好。你说说这孩子急什么？不就手机关机吗？
清楚啊。啊，我问了庄行长了，他调回荣城之前，轮岗遇到的一个领导出事了，刑侦正在找他配合调查。放心了。您留步吧，这几天也辛苦了。没有，都是应该的。希望这些资料对你们有用。这种内部培训的案件分析，在我们外面其实很难找到了。谢谢你能借给我，我回去会看，我看完以后还给你。拜拜。谢谢。朋友。贾学。没事吧？看看，有事儿。什么事儿？就是他那个酒店洗澡的那个淋浴啊，水特别小，忽冷忽热的。我这几天就没有一天洗了一个痛快澡，而且他们那个，那洗发水是不是有味道？特别奇怪的一种味道，我就总感觉我像是一个从端午放到了中秋都没有人吃的粽子。你赶紧上去吧，我妈还让我给你买了艾草，让你回去泡澡用。哎呦，我刚刚就跟他们说了，你说买这个干什么呀？我又不是进局子了，真是的。哎呀，跟老师们交代了，能不照办吗？天哪！哎，刚才那个是谁？军侦的孙队长，他特意送我回来的。队长。这么年轻，还好吧，三十三岁。哎，你知道我妈刚才多过分吗？还有你妈，嗯，他们在楼上就一直问人家什么出生年月、老家哪里的、哪个学校毕业的、家里几口人，全部都问了一个遍。嗯，他单身吗？听起来是的。什么意思？啊，没什么意思。所以说，蒋时言他拒绝了，呃，或者说，他目前暂时不考虑跟你们赫德律所合作，是吗？嗯，我觉得他可能是还没有仔细考虑这个事情，他现在还不能完全理解跟我们律所合作能给他未来的融资，包括最终的上市环节所能带来的价值。我们在整个合规性上可以给一休提供帮助，而且包括在公司整个架构结构，还有承销机构的选择，很多方面，我们都有巨大的能量还有资源。但这好像更属于冯然的领域吧？嗯，最后做决定的是蒋世炎吗？冯蔚然应该没法说服他。他就是听我简单的介绍了一下，说目前还没有上市打算，所以就先不考虑合作了。嗯，我明白了。但是你找我这个非一休合伙人也没有什么用啊。首先，以你的专业背景，你应该更理解我们的价值，可以帮助我解释给蒋世炎听。其次，他应该更听你的。哎，他虽然是叫我样哥了，但他的公司走到今天，靠的是他自己的团队合伙人和他的决策以及对市场的理解。你有点太高估我了吧？大家都以为我跟蒋时言谈过恋爱，但其实不是那样的。那个时候，我打算出国留学。有一天我出门，正好碰到蒋时言，我们就一起吃了个饭，然后我拉他去看了个电影，正好就碰见张彤他们，他们就误会了。那段时间，你刚好不在荣城，我呢，大概因为快要出去留学了，所以对这个城市格外的留恋，就时不时的拉着蒋时言陪我到处去逛逛。然后我发现，他吃到好吃的。第一反应是带你吃，看到好看的电影，第一反应是带你看。我们两个人出门，总感觉多了个你。我觉得也挺没意思的。直到我走的时候
，我也没告诉他，他也没有跟我提要来送我。最后就这么散了。你可能自己还不知道，你在他心中的位置有多重要。我跟蒋诗言这么多年，可以说是亲密无间。但是我们也从来不会对对方的决定进行干涉。他想做的，我全力支持；但是他不喜欢的事儿，我也绝对不会强加于他。你们律所的合作，要是他觉得有价值的话，他会选择的。如果他说了他现阶段不考虑，那就是真的不考虑。如果你觉得他是没有看到你们的价值而拒绝的话，那只能说你不了解他，或者说你不适合做他的合作伙伴。我给你举个例子吧，嗯，应该是早两年的时候，一休美食的视频团队曾经出过一期视频，它是分上下级的。上级的大概意思呢，就是讲一个很知名的餐厅被人举报用了劣质食材。下级呢是根据他们的查访，发现这家餐厅没有使用劣质食材。当时视频团队想着说，分上下级播，先播上级吸引眼球，再播下级反转。当时蒋时彦特别生气，他说：“你们有没有想过啊，这个视频播到上级的时候，这个餐厅的运营者会受到多大的伤害啊？”可能都等不到播下集的时候，这个餐厅已经被冤死了，所以他要求视频团队重新剪辑，要一开始就要说明真相。你如果仔细研究过一休，你就会发现，一休的美食笔记中不是只有爆款达人的视频会获得推荐，很多普通人的视频也会在推荐位上面，因为他们从来都不急迫的追逐资本。他的融资，包括他的业务拓展，都是遵循着他的规划和节奏。总而言之，就是你今天说的这个忙，我真的帮不上。<笑>我之前跟蒋世言说，我羡慕你，现在我羡慕蒋世言。你说中学时期我们怎么就没能成为好朋友呢？啊，我们现在成为好朋友也来得及啊。没能拿下未来五年我最有潜力的一个客户，但是换来一个好朋友，也还行。我也觉得还行。哎，传信仪。喂，蒋世言，我明天准备走了，希望你有上市计划的时候，能首先考虑我们律所。哦，好，如果真的到那一天，我一定。一定好好考虑。有些话我想了很久，还是想跟你说。我一直觉得，初恋就像烧开水，常常人走一步没错。你是不是非得等到唐漾跟你闹掰了，你才知道你自己喜欢他呀？还是说，你就是一个死心眼的傻子，不知道添把柴加把火，你就这么一直守着水开，那要是热度不够守不到呢？谢谢，我已经在添柴加火了。就知道你聪明，挂了。拜拜。